Okay, makakalikasang pagbati sa lahat. Tayo po ay nandito le sa ating programang Laudato Si, Caring for Common Home, dito sa Faith Watch YouTube channel ng uh, uh, CBCP Media Office and Ayo Pagos Communications. So, welcome po sa ating uh, uh, pagpapatuloy na mga na episodes. No, itong episode natin ay uh, uh, isang mahalagang usapin ang ating pag-usapan ngayon, isang mahalagang pangyayari sa mundo. Kaya uh, ito po si Miss Lu Arsenio, ang inyong host. At of course, may mga kasama ako na sila ngayon ay wala sa Pilipinas. No? Sa malamig na lugar sila ngayon. At Uh, sila yung ating maging resource persons sa mga pangyayari na COP26 no ano ba yung COP26 na to ano ba yung mangyayari sa Scotland na napakahalaga yan sa buong mundo kaya uh, of course ang aking partner at ngayon ay uh, nandoon sa Scotland so pakilala natin Rodney Bumate <laughs> Ipang mga kalikasang uh, araw po sa ating lahat, araw, gabi, <laughs> at uh, umaga <laughs> sa buong mundo. Mula po dito sa uh, Britanya, uh, sa United Kingdom, isang uh, mga kalikasang pagbati po sa, para sa lahat. At natutuwa po tayo at nagagalak dahil uh, makakada upang palad naman muli upang pag-usapan ang ating uh, encyclical no ang liham yeah. encyclical ni Papa Francisco na laudato si on care for our common home at kung ano ang relasyon nito sa ginagawang konferensya tungkol sa ating uh, klima mm. ayun so of course yung ating nagbabalik na is na, na kabataan na, na young guest dito sa ating uh, programa sa laudato si on care for common home si Miss Marinel Ubaldo no siya ay na, naging uh, guest na rin natin dati pero ngayon ay nasa Scotland na siya bakit ba nasa Scotland si Marinel so pero pabatiin mo na natin at mamaya natin tanungin ano bang nangyayari at yung kanyang gagawin diyan sa Scotland so Marinel bumati mo na tayo sa ating mga uh, taga subaybay taga panood dito sa ating uh, programa Hello po, maraming salamat po sa invitasyon at nagagalak po ako na nandito at um, nag-guest ulit sa programa nito. Ayan, si Miss Marinel at uh, of course, pwede pa rin siyang mas may pakilala ni Rodney mamaya, no? Uh, kasi member din si Marinel ng Laudato si Philippines. Okay, Laud- Living Laudato si Philippines. I mean, Living Laudato si Philippines. <laughs> Correction. <laughs> <laughs> nakakalito no so ang laudato si is uh, actually napakahalagang encyclical ni Pope Francis na uh, nagagamit para sa issue natin sa uh, na tinatalakay ng tatalakayin kasi magsisimula pa lang yung COP26 di ba okay so ngayon uh, last week kasi no Rodney at Marinel uh, nag-orient na ako nag-introduction na tayo tungkol sa updates ng ating uh, Uh, climate change conferences na napakarami na pang 26 na nga ngayon eh, di ba? At uh, paano ito nagsimula at bakit magkaroon nito at uh, ano ang nagiging pap- naging papel din ng Pilipinas sa uh, uh, COP21 no? Kahit pa paano meron tayong contribute at uh, ng iba pang mga bansa at ng Laudato Si. So, nagtalakay tayo at nag bigay tayo ng konting update na sa code red na tayo o code red na imagine no uh, level up na no <laughs> nasa code red dati climate emergency lang ngayon code red na pero ang mahalaga ngayon no tatalakay natin sa episode na to ano ba ang COP26 ano ang ating asahan nito bilang mamamayan ng mundo bilang katoliko bilang mga kabataan no na kung saan palagi tinatanong ni Pope Francis anong klasing mundo ang gusto nating iwanan sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya naman may mga raming kabataan na nagre-represent sa iba't ibang bansa na nandun din 
no kaya kasama diyan na paswerte natin meron tayong Filipino uh, representative na kabataan di ko lang alam kung ilan sila pero sa ngayon ang ating kasama ay si Marimel at she's been uh, doing a lot of international uh, uh, advocacy no with other young people kaya Rodney magbigay ka nga ng ng uh, iyong introduction ano ba yung COP26 ano ugnayan nito sa COP25 at if you may <coughs> No, share mo naman ano ba yung assessment natin sa COP25 kasi talagang of course nandun tayo no. Pero para ito bang COP26 kakaiba ba ito? Mas hopeful ba tayo? Ano ba talaga? Sige Rodney, take it away. Ah, <laughs> <coughs> uh, nalala natin 2019 na nagtuloy uh, tayo ng Madrid. At uh, napakarami nangyari doon, syempre no nagkaroon ng maraming action. Uh, civil society dahil nga uh, madyo mabagal sobrang bagal yung usad ano ngunit yung uh, sinimulan doon sa COP25 uh, or Conference of Parties 25 doon sa Madrid ay itutuloy pa rin hanggang ngayon sa COP26 dito sa United Kingdom at ito yung mangyayari sa Scotland sa Glasgow maraming nangyari no sa COP 25, ngunit hindi tayo satisfied mm. uh, dahil uh, marami yung uh, nagbablock ng no mga ambitious na mga dapat gawin. Uh, yung desisyon tungkol sa carbon market and emission cuts ay mm. na-delay at ito ay pag-uusapan dito sa uh, United Kingdom ang marami ting mga measures no ang uh, na delay uh, dahil nga sa may nag uh, ayaw ng United States ayaw ng Russia ayaw ng India ayaw ng China ayaw din ng Brazil at ayaw din ng Saudi Arabia <clears throat> pero yung yung uh, tinatawag nating European Union nagkaroon din di naman ng kasunduan ito yung uh, European Green Deal na mag bababa ng carbon emission uh, sa 2050 at maraming mga commitments ng mga countries at uh, isa doon sa isang uh, isa sa mga siguro sa Pilipinas sa konteksto ng Pilipinas ay yun nga nakapagpasa tayo ng ating national determined contribution uh, ngayong taon. Ah, uh, siyempre kasama na diyan yung maraming pag-uusap, maraming bansa, maraming mga cities, maraming mga negosyo, businesses at yung mga ay, iba't ibang international coalitions. At uh, Uh, yung isa nga doon ay yung isang coalition no, yung tinatawag na Climate Ambitious Coalition ito yung 73 na mga bansa na nag-commit na net zero ng kanilang uh, pagbubuga ng mga nakakasulasok na na mga carbon dioxide at yung, uh, emissions sila methane etc. by the year 2050 at uh, ang iba pa nito ay yung uh, yung pledges nila ay uh, na tinatawag nilang uh, uh, makikita natin sa Global Climate Action Portal. Uh, so tuloy-tuloy, uh, buti na lang hindi buti na lang hindi pa kaagad na ano no natapos baka i-railroad yun ng iba. At mm. uh, ngayon nandito tayo sa puta tayo ng Glasgow uh, at uh, pag-usapan ng mas marami pa ang iba't ibang mga hindi natapos noong uh, Conference of Parties sa uh, doon sa Madrid. At Sir, dito yeah. sa COP26, yes, Italo. Uh, gusto ko lang bago may pro- magka-proceed, no? gusto ko tanong kasi may sinasabi ka na mga raming mga bansa na nag-block. Pwede mo bang magbigay ng halimbawa yung specific, ano yung ayaw ng US, ng Russia, ng China, at mga iba pang bansang minention mo doon sa supposed to be na mapagkasunduan sa Madrid? Oo. Oo. Uh, ma- marami uh, unahin natin doon no? uh, dahil uh, may mga demands kasi uh, tayo may may tinatawag na y- yung alibawa uh, yung sa markets no sa carbon markets uh, dapat ang mangyari diyan ay um about meron tayong ano meron tayong uh, maraming forest Okay. At ang mga forest na ito ay kayang-kayang mag-absorb ng carbon dioxide. Mm-hmm. Uh, mayroong mga proposals na, sige, babayaran namin kayo na may maraming mga forest kayo. Tapos ay tayo naman, o oh, sige. Pero sila? Tuloy pa rin sila. Tuloy pa rin yung carbon emission. Tuloy nila yung carbon na. Accelerated yung reduction. 
Ah. At uh, siyempre, pag sinasabi na, may mga kompromiso yan, may mga compromises mm-hmm. na tinatawag uh, sa emission cuts. So, mga, mga, marami mga kondisyon. Kaya, hindi agad matatapos, pero ang gusto ng maraming bansa, wala na dapat conditions. Kung mm-hmm. gusto magbawas, magbawas ka. Pero kung gusto mong magbawas sa pamamagitan ng pagbabawas <laughs> ng, ng carbon emission ng ibang bansa, lalong-lalong mm-hmm. mga developing countries, at least developed countries, ay mukhang hindi naman makatarungan yun. Mm-hmm. <laughs> kayo ang nag-emit, eh, di dapat kayo din ang magre-reduce. Yes. Hindi yan yung mga offsetting na tinatawag. Pero maliban pa dyan, marami. Marami ang uh, iba't ibang medyo komplikado na <coughs> mga proposals. Mm-hmm. Pero meron ding mga magagandang proposals. Pero naman ito ay uh, binablock muna uh, ng ibang mga bansa. Mm-hmm. Ito, sige, pag-usapan pa natin ulit. At yun nga, uh, dito sa COP26 naman, maraming pag-uusap. At nga, uh, Uh, para ma-secure yung net zero no na emission by mid-century 2050 at panatilihin yung 1.5 degrees na dapat nating maabot. Mm-hmm. Pagpapabilis uh, ng pag, uh, pag, uh, pag, uh, pag-phase out ng uh, coal-fired power plants, uh, bawasan yung deforestation, yung pagputol uh, ng uh, ating mga puno, dapat i-preserve natin para maging carbon sink siya at pagkatapos ay dapat mag-switch tayo sa mga sustainable na mga transportasyon o electric vehicles. At dagdagan ang uh, pagpupondo sa mga uh, proyekto ng renewable energy. Okay. Ang, ang isa sa mga uh, tumitingkad dito sa ating mga katahanan, no? at Tita Lu at Maridel, yung pag-adapt, sa, pag-adapt, na, pag-adapt doon sa mga communities, no? para iprotekta ng communities at yung kanilang natural habitats. Ibig sabihin, maliban doon sa mga international conventions na, na Convention by Diversity, pero ito ay pinapalakas din ng uh, United Nations Framework Convention on Climate Change, yung pagprotect ng ating ecosystems, restore, restoring and protecting our ecosystems, pagkakaroon ng uh, pananggalang doon mm-hmm. sa mga Uh, makakasira sa ating kalikas, makakasira sa ating mga forest, yung mga warning systems, no? Okay. Uh, at uh, yung mga infrastruktura uh, na hindi masisira at yung mga agrikultura, no? Tinatawag din ang resilient agriculture para uh, matulong sa pagkawala ng mga tahanan, okay. ng mga buhay at mm-hmm. marami. At syempre yung finance, <laughs> mobilization uh, ng finance. Kasi alam mo, yung mga titalo, mga katahanan, eh, may, prom- may promise kasi yung pangako na mag-mobilize ng uh, 100 billion dollars in okay. climate so, per year. So kaya, balikan natin na natin siguro. Na natin ito. Oh. Rodney, balikan natin mamaya yung diniskas mo na COP26 expectations natin, no? Uh, so, so, gusto ko munang tanongin si Marinel. Nandun din siya sa COP25, eh. Di ba? Mm-hmm. So, Marinel, bilang kabataan, ano yung iyong masabi, ma-assessment mo sa COP25? At uh, ano yung, uh, ano yung uh, inaasahan mo rin sa COP26? Well, nasabi na naman din po ni Sir Rodney. Personally, um, ang daming ang daming naging expectation sa COP25 na hindi naman na-meet. No? At ang daming nga nag sinasabi ng mga tao na COP25 was a failure. Especially because the main principal sponsor of COP25 is a fossil fuel. I think um, this not, not an ally to the environment, to the mm-hmm. movement. Um, so, parang talking with a lot of youth po, Par- nagkaroon ng parang um, ng parang common um, reflection na yung COP25 hindi talaga nag-serve yung purpose niya and we're actually we're actually expecting more sa COP26 kasi um, if I if I'm not wrong ito po yung parang um, the first parang follow up to COP to to the Paris Agreement of Basel Rodney mm-hmm. um, So parang we we expect more and we demand more for COP26 kasi um, the world is watching it. This is this is the first conference after the IPCC report. And seeing the IPCC report that we are in, we are in a code red, that actually a lot of communities in vulnerable um, comu- vulnerable countries are already suffering 
And at this moment, may mga namamatay because of climate disaster. Mm-hmm. And it is not just the vulnerable communities that are suffering, but also um, countries here in, in the first world country. We have seen the flood in, in the border of Germany and Brussels. At yung pahis ang hindi magandang indikasyon na um, climate change is already happening, not just in vulnerable communities, but also in first world countries. And, and yun, For COP26, we really, I personally um, demand and expect na sana yung mga na-develop namin mga statement as um, Alok Sharma and other world leaders were saying na we're, they are already listening to the youth. But I think um, listening is not enough no? because we want to be considered and we want our demands to be put in the negotiating table, not just to be listened. So I, I really, I am really expecting that what the the manifesto that we did in milan would be integrated to the um to the output of cop 26 eventually and mm-hmm. the global youth statement that we are currently drafting now with coi 16 will be um put in the table then during the negotiation of cop 26 so um dun ma- dun ko siguro masasabi na Yes, we are not just listened to, but really considered. Because being listened to is not enough. Truly, not enough for for young people to be really part of the negotiate of the decision making processes. Okay, that's nice, no? So, na mention mo yung uh, koi 16. Ano ba yun? <laughs> koi 16 is um is like. If if COP 26 is gathering of world leaders, COI 16 is gathering of youth leaders from around the world. So this year's conference of the youth, we're aiming to um to our output is actually a global youth statement mm-hmm. that will comprise of all the statement. Because we put sa Pilipinas ng karon tayo ng local conference of the youth, and the output of the local conference of the youth is actually a national youth statement that we have submitted and loved with um the koi with um we have submitted to koi 16 kasi integrate din siya doon sa global youth statement na uh, it draft namin at is submit naman sa COP26 so that's our main output and also we want to showcase a lot of um initiatives on the ground already of youth coming from different countries kasi um Because of COVID situation, we were just able to select actually two delegates per country. So we just have 400 delegates. And even now, um, we're still struggling to parang, complete them kasi ang dami pang visa na nangyay, ang dami-dami naming. Uh, in the past days, we're so stressful kasi ang daming um, delegates na nasa airport na, na-offload pa. Oh. May mga speaker din kami po na nasa airport na pero na... na um, na hold pa ng immigration even though they have all the needed requirements mm-hmm. to enter um UK um every lahat ng measure actually is hindering us to make uh, this COI 16 successful but we're still hoping no that we could make uh, that we could have a, a good output out of this because truly our young people are working so hard mm-hmm. to make this event um happen and we have been coordinating for so many months and uh, two years actually kasi na postpone siya dapat um ng 2020 mm-hmm. tapos ngayon um so we did we did had time to prepare but like a lot of factors lang especially with the covid measures kasi nag-iiba-iba siya iba na naman yung protocol ngayon iba na naman next week mm-hmm. so all of those changing la- changes lang sa mga protocol nakakapaghinder din sa amin na makapag-coordinate fully with our delegates and guests so um COI 16 as mentioned earlier is um is a youth conference actually happening every year prior to COP So wherever there is COP, there is COI 16. And before COI 16, there is ALCOI, the local conference of youth in each country um, in the world. That uh, siya yung localized naman at kung ano yung output ng ALCOI will be submitted to COI. So parang yung, yung parang hierarchy. So para nagkaroon kayo ng consolidation ng mga local statements. No? Yes, mga local statements. Tapos itong mga local uh, uh, statements represent uh, represented by two people per country. Yun ang sinasabi nyo. Mm-hmm. Bakit 16? Is it the uh, 16th na time na na nangyari ito? Kung yes, 20 po. na yung COP, 
ito naman ko is 2016 16 years yes, na tama ba ko so this is mm-hmm. 16 so yes, so, so, so nag undergo din po uh, ng process hindi siya agad-agad parang na kasi the the yung go is the child and youth constituency of UNFCCC mm-hmm. so it actually undergone a process pa hindi siya agad-agad parang na-adapt ng UNFCCC. So, yes, pa 16 pa lang po ngayon. <laughs> year. Pero that's already something, no? di ba Rodney? Yun bang, hmm. yung mga kabataan, okay, may mga problema talagang ma-encounter pa sa traveling, no? Le- le- depende kung saan country ka pa minsan nang galing. Mayroong mga sinasabi natin parang racial discriminations, no? On certain hmm. countries. So anyway, ang point lang natin, makarating sila hindi, the statement already submitted to you, to the group kung sino nandyan at kinoconsolidate mm-hmm. na mm-hmm. no? So later you tell us no, ano yung mga, ano na yun, yung mga statements, ano yung mga key statements ni, ng youth na at saka siguro Rodney, uh, ikaw diyan sa COP26 you started uh, discussing kanina Rodney yung expectations ng COP26 kasi sabi nga ni Marinel uh, yun din ang narinig namin when we were in in Madrid no na yun nga uh, the failure talaga yung COP25 na nangyari may sabi mo nga may mga kaunting achievements pero parang generally hindi satisfying hindi satisfactory no mm. so Ah, uh, kung sina- sinabi niyo kanina pagkakaiba ng COP25, ang COP25 hindi siya considered as uh, follow-up ng COP21. Ganun ba 'yon? Mag- magkakaano yan sila magkaka uh, dugtong-dugtong yan tita yung mga hindi uh-huh. natapos na mga pag-uusap uh-huh. at uh, yung mga pinag-usapan na dapat i-monitor kasi may maraming mga agreements na ah uh-huh. uh, ginagawa every conference of parties at may monitoring pero syempre ang pinaka magandang tingnan diyan ay yung pagpasa ka ng mga national determined contributions mm-hmm. ibig sabihin ay yung mga pangako na magbawas ng mga carbon emissions natin greenhouse gas emissions mm-hmm. natin at titingnan natin kung ano yung naging uh, commitment ng iba't ibang bansa niyan ay i Uh, sumada niya nila kung ano yung average at uh, titingnan kung ito ito ba ay ambitious ito ba ay talagang malaki ang magiging kabawasan doon sa mga emissions nating uh, ginagawa at may monitoring mechanism din po yan uh, every five years na uh, may uh, kawag yan may assessment din na tinatawag kung talagang ginawa o hindi no? at uh, maaaring i-renew o magdagdagan yung uh, commitment ng iba't ibang mga bansa. Pero sa Pilipinas, yung sa Pilipinas, yung isinabit na uh, NDC. Okay. Yung NDC naman, kung sinabit sa Pilipinas, sa Pilipinas. Uh, 75%, no? 75% yung ating uh, sinabit. At uh, uh, 2 point uh, something percent, yun yung unconditional. At yung uh, naiwan ay... Uh, iyon yung conditional kung may ayuda na ibibigay yung mga bansa edi gagawin pero yun nga we challenge uh, we are challenged again na uh, sana kahit na walang bibigay na assistance ay taasa natin yung commitment natin pero syempre dahil nga tayo ay uh, most vulnerable hindi naman tayo ang, ang mas malaki ang na-emit na mm-hmm. mga greenhouse gas emissions. Pero yun nga, kung seryoso tayo, hindi na natin gagamitin yung argumentong yun. No? Dahil uh, kung seryoso tayo, eh di dapat unconditional yung ating pagbawas ng emissions. Of course, we need to make uh, the uh, countries responsible to greater greenhouse gas emissions accountable. Okay. So, pag-usapan natin dito yung Climate Change Conference. No? So, yung Climate Change Conference na... Uh, tawag nito, siya ngayon yung ating uh, uh, nang mangyayari dyan sa Scotland. So, ngayong tw- COP26, okay? si kanina sinimulan mo na Rodney na latag ano yung mga expectations ngayon, no? ngayong uh, COP26. So, may sinabi na si Marinel kanina in that part of the youth. No? So, ano ngayon yon 
Ah, uh, yun nga tita, we we expect na we 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 will work together to deliver the commitments lalo na lalo na yung mga national determined contribution. At siyempre, doon sa di ba Paris Agreement tayo ng 2015, dapat may rule book 'yan, yung Paris rule book. At sana <clears throat> ma-finalize na yung detalye ng ah yeah. uh, to make Paris Agreement operational. Yeah, ito yung problema no? after how many years? After five years, hindi pa rin na-finalize yung rule book ng Paris Agreement. Sa rule book kasi nandiyan yung iba't ibang streams nandiyan kung paano gagawin ang financial <coughs> aspect, nandiyan yung adaptation, mitigation, at marami pang iba. At syempre, uh, pabilisin, dapat nating pabilisin, dito sa COP26 ang pagtakel nung nung crisis sa klima uh, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga iba't ibang uh, gobyerno ng mga negosyante at ng civil society yung partnership na ganito at sana ma-mobilize na yung uh, climate finance uh, dito sa ating uh, sana no yung 100 billion na per year ay dapat matupad na uh, Rodney, yung sinabi mo na yung tatlong yun, yung isa doon ay climate finance no na sinasabi. Ano mm-hmm. ba yung ibig sabihin noon? Mas, what, uh, ano yung kahalagahan? Ano yung kahalagahan noon sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas nga, ma- marami yung mga problema na ibigay ng krisis sa klima sa atin. May halimbawa, mayroon tayong source ng enerhiya na malinis. Nandyan yung hangin, nandyan yung Uh, ating mga geothermal uh, uh, resources na andyan yung uh, araw at marami pang iba. Pero kulang tayo sa uh, financial resources upang ma-develop yung technology at upang madeliva at magawa yung mga ganoong klaseng uh, uh, paggamit, yung utilization, uh, mga solar power, solar uh, power systems and solar uh, 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 power generator, yung ocean natin, yung teknolohiya. So, kinakailangan natin ng uh, makatanuwang teknolohiya at uh, ayuda, no? yung ayuda na may bibigay financially para ma-develop yung mga teknolohiyang ito. So, parang yun yung uh, para sa solusyon. Ano? So, kung titingnan natin yung message ng uh, Laudato Si no? uh, dito sa darating na COP26 na mangyayari, um, paano Paano maging relevant ang Laudato si dito, Rodney? Siyempre, alam naman natin na sa Laudato si napakalaki nung pag-uusap nung sa climate uh, hmm. change. At sinasabi ni po, Francis, climate is a common good. It belongs to all. Kung baga, yung magandang klima, yung magandang panahon, hindi lamang para sa mga tao sa ngayon, kundi ito ay papamamala natin ito sa ating mga susunod na henerasyon. Uh, kung kaya, uh, dapat i-accelerate nga yung paggamit ng renewable energy at iwanan na ang coal. No? Ito yung mga sinasabi ni Pope Francis sa Laudato. Siba. But at the end of the day, uh, yung pananagutan din ng iba't ibang mga bansa ay ating tingnan kung paano tutulungan yung mga naghihikaw sa mga bansa, lalong-lalo na sa epekto ng krisis sa klima. Yung pagtutulungan, yung ating laging tinitingnan dyan for our common home. Yung common good, for the common good. Uh, yung common but differentiated din. Ang sabi nga sa Paris, sa UNFCCC, uh, common but differentiated responsibility. So may mga accountability na dapat tulungan yung ibang mga bansa na naghihikahos na nahihirapan dahil sa krisis sa klima. Ngunit, uh, sinasabi rin nga, na may mga international agreements at may mga international arena at uh, ang laudato si very clear on that na dapat walang may iwan sa bawat solusyon na dapat titingnan dapat makatarungan yung gagawing mga solusyon so, climate is a common good yun yung sinasabi ni Pope Francis sa laudato si okay uh, Marinel ano yung mga expected na mga gagawin ng mga kabataan during the co- the two weeks conference Ano yung mga posibleng mga gagawin, mga activities nyo dyan sa Scotland para talagang yung agenda ng kabataan, yung inyong manifesto ay uh, marinig, no? Yes po. Um, yung sa amin naman, yung sa Milan is um, meron pong ginagawa, ino-organize sila na event na pwede din namin malabi yung manifesto 
yung sa Milan. And um, after po, 16 po, we have um, representatives from yung Go to also um, sit in the table then to lobby the global youth statement. But alongside with that, with the negotiation happening inside COP, there are so many po na mga activities that are being planned um, with the youth. No, We actually have... Um, sa the ferry po um it is it uh, it will be organized by young one one young world and extreme international they have 11 days parang um a space for for the youth to to have their activities and and we have um three activities that we will be um speaking there then to talk about um the activities that we did in the philippines and also um ano yung mga expectation din natin for cop 26 And um, meron din pong mga activities actually na ginagawa sa green zone and sa blue zone mm. na pwede ding attendan na um, in-organize din ng mga youth. And on on um, November 5 or 6, there is a People Climate March and Greta and other um, climate activists are already um, planning for that no? to have the global climate strike during the first week of COP26. Mm-hmm. So... And, Mm-hmm. Sige. So, yung mga activities na sinasabi mo, meron ba kayong mga activities na online para naman sana yung mga kabataan natin ay na wala dyan ay makapag-participate, no? Kasi maganda siguro na pwedeng pangsimulan nila ng, ng participation ito and awareness about COP, about uh, uh, conference of parties, no? By the way, may say conference of parties, ito ay... Uh, j- Rodney, sino-sino ang nandyan sa conference na yan? Kaya dapat tayong, kahit nandyan man tayo wala, makiisa tayo sa mga gawain dyan. No? Kasi alam natin maraming online. So Rodney, pwede mong bigyan ng ano muna, ng uh, paliwanag lang. Ano ba yung conference of parties para sa mga hin- taga subaybay natin na hindi naman talaga familiar pa dito sa United Nations uh, Framework Confer- Climate Conference, tapos yung COP. No, yung conference of parties, ano ba yon? Baka pwede mo muna ang bigyan before we would uh, invite, no, uh, paano makapag-participate naman yung iba na wala dyan ngayon. O, oh, ito yung conference of parties, ito yung uh, uh, bawat taon nga sana, kasal lang ka last year, hindi natuloy, no, na pag-uusap ng iba't ibang mga bansa, na lalo nga na yung pumirma doon sa international uh, na convention, United Framework Convention on climate change. Ito yung uh, body, no? Uh, uh, tinatawag nga nila terms of team body. Uh, decision making uh, na um, institusyon o, o grupo o kaya tawagin natin body, katawan. Uh, iba't ibang mga bansa. No? Uh, it, may convention kasi, no? Ito yung pinagkasunduan, United Nations Framework Convention on Climate Change. Yung mga bansa, yung states and parties, uh, Uh, na party sa tawag party si yung ka uh, yung kabahagi ng mm. convention ay nirerepresent rep- sila sa sa conference of parties so meron tayong United Nations Framework Convention on Climate Change at uh, uh, sa ngayon yung pag-uusap o yung konferensya ay 26 uh, 26 years nang ginagawa kung saan nire-review nila yung pag-implement ng uh, UNFCCC no United Nations Framework Convention on Climate Change at iba pang mga legal na mga uh, dokumento na pwede nilang i-adapt at pa magkaroon sila ng desisyon upang uh, magkaroon ng epektibo na implementasyon ng mga programa lalong-lalo na sa pagresolba ng uh, krisis sa klima. So diyan nag-uusap ang lahat ng mga bansa. Oh, naandyan yung yung isa sa mga trabaho ng COP na tinatawag ay para natingnan, basahin, review yung mga uh, commitment, yung mga sinasabi ng iba't ibang mga kabahagi sa konferensyang ito, lalong-lalo na sa kanilang mga emission reduction, no? emission reduction at kung nalista na nila, ito yung mga uh, binubuga namin, yung mga nakasusulasok ng mga greenhouse gas Uh, dito, tulad ng carbon dioxide, methane at i- iba pa at uh, ina-assess nila, nire-review nila kung ano yung mga bagay na dapat gawin pagbawas ng carbon emission 
o mag-adapt tayo, makiakma doon sa epekto ng krisis sa klima o kung paano mag- makikipagtulungan sa pamamagitan ng teknolohiya, pamamagitan ng ayuda, ng pera upang matulungan yung ibang bansa na naapektuhan ng climate change o ng mga sobrang pagbabago-bago ng di maintindihan natin ng panahon at uh, yung mga biktima o kaya ay tulungan sa pag uh, gawa ng pag-implement ng mga teknolohiya na kinakailangan upang harapin ang mga hamon sa krisis sa klima. At yung isa sa mga nangyari dyan ay nagkaroon na nga ng kasunduan. Noon, no? uh, yung tinatawag na Kyoto Protocol na liga, commitment pa rin na legal. Uh, pero dahil nga nagkaroon ng pag-uusap noong 2015, nagkaroon ng Paris Agreement uh, para ma-achieve no, yung uh, purpose ng convention na bawasan yung ating mga usok na nakakasulat. So, yung mga carbon emissions natin. Yung unang COP kasi nangyari sa Berlin. At uh, noong 1997, nagkaroon ng uh, tinatawag na kasunduan na legally binding yung Kyoto Protocol. Pero mukhang hindi ito nag-work. Kaya nagkaroon uli ng pag-uusap yung Paris Agreement doon sa Paris sa France pero ito yung hindi na legally binding na, ano, na mga commitment. Uh, Kung baga, sige, ngayon natin na uh, base doon sa inyong kakayaan. So, sinasabi natin na ang mga bansa sa buong mundo, so, sa pamumuno ng United Nations, nagbuo ng isang, uh, sinabi mo nga, na body na yung COP. No? Yung COP is Conference of Parties or na ang membro nito ay representatives ng mga bansa na pumirma mm-hmm. sa UNFCC. Tama? Mm-hmm. Sa framework. Mm-hmm. So at nasa ngayon ilang bansa ang kasapi dito sa COP na to. Ang dami tita. Uh, meron tayong tinatawag na yung miyembro talaga uh-huh. pero may may mga observer states din okay. tulad ng Vatican halimbawa uh-huh. ay observer states siya. Parang na 196 ang huli kong basa, 196 uh-huh. countries, no? Halos, ano, halos lahat ng uh-huh. miyembro so, ng United lahat, United. No, halos lahat ng bansa may representative. So every time na may meeting taon-taon except last year dahil sa covid no uh, may itong 196 countries <coughs> ideally ay represented hindi lang ng isa kundi ng team no at um, <coughs> at may kasabay din ito ng mga NGO na may iba't bang sector na observers tama ba <coughs> accredited observers para kasi may paki-alam lahat eh di ba may paki-alam lahat kasi planeta isang tahanan natin ay pinag-usapan dito No, kaya kaya buti na lang ang mga kabataan ay nagkaroon din ng papel. Kaya nga sabi nga ni Marina, 16 years na yata, no, pang 16 na ngayon na kung saan ang kabataan ay bahagi. So ngayon, Marinel, can you tell us yung salient feature ng inyong manifesto at paano ano yung konkretong activities na pwedeng online maka-join ang mga iba't ibang mga ang mga Pilipino, ano bang lahi sa iba't ibang parte ng mundo para maka-join at masuportahan ang manifesto na ito. Meron bang signature campaign? Meron bang mga ano bang pwedeng gawin? 'Di ba, Rodney? So ganun din siguro Rodney, you know, mamaya sabihin mo din ano yung pwedeng gawin natin. Okay, so Marinel <coughs> Um, for the conference of the youth, while we are live streaming all of the sessions, so what we can do is just to go to our um, website, yung Koi Koi 16, and then register and pwede na po sila actually maka, um, maka, maka-attend then sa mga session mm-hmm. online. So even if they're not here, they can still, uh, ano po, they can still register and participate sa COI 16. And, um, and madami pong mga activities din na in-organize ng youth na ili-livestream din po ng, na, sa, during COP. No? Kaya um, may mga event bright na hindi ko alam kung, kung ano na siya pero siguro we can also post that in our page, Facebook. Po. Yes po. Uh, also in, in Living Law Data C2 to, to also post eh, sir yung mga um, registration links no ng mga activities mm. na pwede especially yung mga activities po kung saan tayo ay nagpa-partner at nag um, at magi speak din para alam din ng mga um, para meron silang para ma-track nila if they want to attend on that. Dito rin. 
dito rin sa uh, sa ano dito rin ay nakapo ipo-post nakapost din no yung ating mga links para diyan sa mga activity so Rodney paano naman yung mga at oh, by the way Marinette ano yung salient features ng inyong yes, manifesto okay <laughs> um yung sa um yung sa Milan naman po na aming manifesto so we had for um teams po yung youth for driving ambition um sustainable recovery non state actors engagement and climate conscious society so yung manifesto po ay um nakukompose ng apat na themes na yon so um briefly yung sa youth for driving ambition we're requesting requesting yung youth po ay nagre-request na yung mga countries ay mag-ensure ng systematic and meaningful youth engagement by Um, scaling up capacity building programs and also dedicating funds to support to support youth participation in decision making at the multilateral um, national and local level sa sustainable recovery na naman, recovery naman po we are demanding the urgent implementation of an inclusive energy transition locally owned adaptation resilience and loss and damage measures Nature, nature-based uh, solutions that respect indigenous people's rights and place-based knowledge, and a transparent and equitable climate finance system, and a resilient blue and green tourism recovery. Mm-hmm. Sa non-state actor engagement naman po, we are urging non-state actors to adopt climate solutions to immediately align um, with net zero emission targets with robust Mm-hmm. and regular and transparent reporting of progress while denying fossil fuel investments. And okay. sa Climate Conscious Society naman po na theme, we are calling the decision makers to recognize and support vulnerable populations to ensure comprehensive climate education and literacy for all and also to raise awareness on climate change adaptation and mitigation, particularly through media training that ensures... um. The urgency and implication of the climate crisis um, are effectively communicated. So, doon naman po sa ating national youth statement, actually, na ginawa ng ELCOI, we have six common positions po. That is the good governance, corporate accountability, human rights, ecosystem, food and water security, education and information dissemination. And what's a good po is because we are being supported by our mentors, like Sir Rani and Parabugas People, and also with other organizations, our um, national National Youth Statement will be published po and we're just um, finalizing po um, the whole youth, uh, the whole National Youth Statement um, with the Regional Youth Statement kasi the first um, draft that we did actually was was a Regional Youth Statement ng Luzon, Visayas, and Mindanao and then we like put it together to make it a National Youth Statement so everyone can see it and everyone could reference or read it if they want to po. Ayan. So, big sabihin, yung iyong yung, uh, national statement, pwede natin later na mas ma-discuss, no? At uh, uh, siguro ma-promote into a forum, Rodney, no? Dito sa atin, sa Pilipinas. And uh, when you come back, sigurado magkaroon din tayo ng echo, re-echoing ano bang uh, mga nangyayari dyan. So, yung links doon sa mga uh, online events, We are posting it here dito sa ating uh, uh, episode na to para maka ma-invite natin na uh, ang mga gustong mag-join ano. So, yun ang anin natin. So, Rodney, your turn. Ano naman yung uh, uh, mga expected mong mga events diyan na gagawin ng NGO, ng faith-based uh, mm. groups at paano naman maka-participate din ang uh, Uh, mga tao para maramdaman talaga ng ng part ng uh, participants sa COP26 no lalo na yung mga decision makers na hindi lang kayo na nanjan ang may concern at talagang uh, nagpa nag uh, nag uh, ano nagpo-push ng uh, ng message but also iso support din no Uh, maliban doon sa signature campaign na ginawa, so sana maring, maramdaman din ng mga namumuno sa mundo, meron talagang strong clamor for <coughs> and for this radical solution. Opo, at inibitahan natin yung ating mga uh, katahanan dahil uh, marami ding mga uh, events 
uh, sa COP26 ang ilalive stream. So pumunta lamang po kayo sa Facebook ng United Nations Framework Convention on Climate Change o kayo sa kanilang YouTube o sa kanilang website. At um, masasaksihan niyo po kung ano yung mga proceedings doon. Mayroong open para sa lahat. At syempre, sa mga faith communities, uh, may um, iba't ibang mga activities po. Pero sa mga katoliko, alimbawa sa atin, sa mga kapatid natin, pumunta po kayo sa website ng Laudato Si Movement. no uh, Dahil naandyan yung iba't ibang mga interfaith uh, schedule din. Pero sa Living Laudato Si Philippines, tayo po ay magkakaroon ng uh, memorial service doon sa Scotland, uh, lalong lalo sa 8th uh, anniversary ng Typhoon Yolanda o Typhoon Haiyan. At uh, ito po ay live stream natin sa uh, November 8. Uh, atin po itong ipopost at uh, iniimbitahan natin yung iba't ibang mga delegadong Pilipino at yung ating Filipino community na naandyan na sa Glasgow, sa Scotland, na sabayan tayo. I-announce po natin via social media kung saan ito gaganapin na simbahan at uh, sana ay maraming makadalo uh, both online and face-to-face. Atin din po itong ibibigay yung schedule sa atin. No? Sa, ipaposting po natin ito sa uh, CDCP uh, oh, media and uh, syempre sa ating uh, ARCAM uh, communications at sa Living Loud Rato si Philippines. Yes, yeah, so dito sa si Area Pagos Communications, no, ipo-post din natin. So at dito sa episode na ito, uh, mag- ma- nandiyan na po ang link, no, para sa ating mga taga-subaybay. Uh, gusto niyo makiisa sa mga kasi linggo, November, uh, no, Lunes, November 1 is um kailan ba November 1 is Monday, no? Monday. Monday. Sa November 2 din po, um November, is, yes. is Uh, meron po kami with the, we are co-organizing at Living Law that to see and other interfaith groups po we are co-organizing the handover of the petition the climate justice petition that we did around the world po and oh. that hand hand in petition will be on November 2 po sa St. George Theron so if anyone na may, nandito po um, Filipino community na nandito din po sa si Glasgow they would would really good po to have po them and Also, we'll be representing Asia po ang Living Law Data C. So, it will be live streamed din po and we have uh, we have high-level people attending din po kung sino yung magre-receive ng hand and petition na yan. Ayun. So, good. Tama-tama. Bukas, uh, bukas na pala, no? Ang, uh, ang opening, November 1. No, bukas ng opening November 1 ng uh, ng COP26. So, kaya tingnan po ng uh, ating mga taga subaybay yung link nandiyan no, nandito sa baba sa may comment section, ang link ng ng uh, mga events na gusto niyo lang subaybayan. Kaya hindi po tayo uh, tag nito, hindi po tayo dapat magbolang bahala sa COP26 na ito because precisely ito yung panahon na dapat itong mga nandiyan sa COP26 yung mga representatives ng mga bansa kasama na rin representative ng Pilipinas meron ba <laughs> si mga representative ng Pilipinas ay um, maging alerto din sila na ang mamamayang Pilipino ay uh, seryoso na sumubab- sumusubaybay at ang bawat mga bansa din na naging dahilan ng ng uh, uh, pag-init ng mundo nitong climate change din ay dapat maging alerto na sila at ang mga companies na mga corporations na talagang malaki ang naiambag sa kasalukuyang kalagay ng, ng mundo ay maging alerto na ang mga consumers ay gising. Ang mga, cons- mga tao ay uh, alertado na at talagang nababahala. So, we want to invite everybody to participate online. Yun lang ang maganda ngayon, pwede nang online, no? Because, ano, so, kaya Rodney uh, and Marinel. So, Rodney, uh, Marinel, your last, uh, your uh, your message uh, to our viewers, no? So, Your message, ano yung iyong panawagan sa mga kabataan at sa lahat ng mga tagapasun- tagasunod natin dito sa Faith Watch. Thank you so much po, um, Titilu, and thank you for the support din po sa Philippine Delegate. 
na, like as for people for uh, uh people from the Philippines coming to Glasgow. Uh, we have Philippine delegation, but at the same time we also have representatives from our CSO. Um and thank you for the support sa lahat po ng mag attend and hindi po matatapos ang ating fight for climate justice after COP. We should always make sure that we go back to the communities and implement yung yung po yung isa din natin naming panawagan sa ating world leaders na, na after COP they make sure that they go back to to their countries and to their communities and to implement what they have agreed upon kasi if we will just you know keep on talking and that we will again meet next year tapos wala na wala man lang progress ay wala din namang nangyayari sa mga COP so ito yung palagi namin din sinasabi every time We have events. Is uh, we're here at COP, we're attending COI and COP, but the fight is does not um hindi dito na tatapos yun. Nagko continue to pagbalik mo ng pagbalik mo ng community, um paghelp mo sa community, pag partner mo with the community and work with the community. Because all of the learnings that we are um that we have here, I for uh very definitely we will be um applying those in the communities that we are working with. Um, and also in living Laudato Si, since we are also like uh, we have a lot of youth engagement now with the communities, and not just youth actually, sa mga parishes and other communities na magag magagamit talaga namin yung mga experiences na to sa um sorry sa um sa aming mga campaigns and advocacies on the ground. Okay, sige. So, thank you, Marinel. No, thank you for uh, joining us. Alam ko maaga pa dyan sa, Scot sa Scotland. Ano? Uh, Nag-breakfast ka na ba? <laughs> so, so, Rodney, um, your, uh, ano, your uh, message in Laudato Si's message no? para sa ating Opo, uh, Filipino. Uh, Tuloy-tuloy lang po tayong... Uh, Uh, so, mo bye bye dito sa ating uh, Laudato Si uh, Care for Common Home dito sa Faith Watch at uh, every week po ay magkakaroon tayo ng updating uh, kung ano ang maaaring magawa ng ating mga kababayan sa ating bansa at uh, kung paano man gagawin ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa ano pwede nating pagtulungan upang masolusyonan ang krisis sa klima at upang masolusyonan ang iba't ibang mga problema ang uh, nangyayari dahil sa pangabuso natin sa kalikasan Okay, so uh, again, ang ating uh, programang ito ay gusto nating ipalawak, ipakilala na ang Laudato Si ay na, na encyclical ni Pope Francis ay may malaking uh, papel na ginagampanan sa pag-educate sa atin at pagbabalik sa atin doon sa ating responsibilidad bilang uh, tagapangalaga ng ating nag-iisang tahanan. No? At sabi nga ni Pope Francis, Uh, kailangan natin pagnilayan anong klasing mundo ang gusto nating iwan sa susunod na henerasyon. Kung mahal nga natin yung ating mga anak, yung mga, mga salinlahi, ay ngayon pa lang dapat agresibo na tayo because we are in code red no, for climate already. No, yung humanity is code red for climate na. So, ano, kung hindi pa tayo kikilos, ano mangyayari? So, itong COP26 na to, Ito'y pandaigdigang pagpupulong kung saan papakita sa atin na may pagkakaisa ang buong mundo. Ngunit makikita rin natin na hindi pa ganoon ka, kalinis, ka-pure ang mga intensyon ng mga bansa para tugunan dahil sa mga, na, uh, mga problema ng corporate na gustong kumas kumita kaysa pang protektahan ang ang uh, ating uh, mundo no kaya we we uh, would like to invite everybody no uh, yung ating mga activities kung saan sa sa COP26 kung saan meron pong araw no sa November 5 to 6 may 24 hours prayer no for COP20 uh, 26 no So, na doon gagawin at I think this is online at yun nga, mayroong climate action din na gagawin tulad I think ng ginawa doon sa Madrid na nag-marcha tayo doon sa kabaan ng, ng uh, kalye sa Madrid. No, so, itong lahat na to, may mga, nakapost po yung mga events na kung gusto nyo mag-join ay uh, inyanyahan namin kayong mag-join para po uh, maramdaman na tayo kasama sa 
sa advocacy, kasama tayo sa journey, kasama tayo sa pag-resolve ng ating problema sa ating mundo. Hindi po tayo uh, nito, uh, spectators lang. Spectators. We are part. We are journeying. Kaya nga sinodality, no? Ang panawagan ni po Francis sa simban ay makilakbay, makilahok, no? Makisama, makiisa. Kaya, Uh, maraming salamat po uli sa lahat so Rodney good luck sa inyo Marinel at uh, patuloy tayo mag-update sa ating mga taga-subaybay so ito po si Miss Lu Arsenio ang coordinator ng Arts Diocese of Manila Ministry of Ecology host at ang co-host ko dito sa programa ito ay si Rodney na ngayon ay uh, ano, so, uh, sa susunod mga episode mag-host siya ng interview ng iba pang mga mga kaibigan natin diyan sa sa tawag nito sa Scotland to update us no blow by blow ah, ganun, ano <laughs> para sa kung anong nangyayari at paano tayo pa makatulong para makapag-push pa sa advocacy doon no so don't please don't forget to subscribe like at saka read the comments or leave a comment no dito sa ating uh, uh, programa sa ating episode na ito at basta tingnan po ninyo ang link na aming nakalagay diyan kung saan kayo maki pwede mag sumama at makiisa sa nangyayari na parang nasa Scotland na rin kayo okay so uh, makakalikas ang pagbati sa lahat laudato si Miss Senyore on care for our common home